皆さんこんにちは建築博士の和田直子ですアシスタントのもモです今日は坂倉純三が設計した神奈川県立近代美術館鎌倉館へ皆さんをご案内したいと思いますところでももくん坂倉純三って知ってるえっとルーコルビジェの事務所で働いていましたはいその通りでは他にはどんな作品があるかなえっと新宿西口広場よく勉強しましたね他にもアンスティテュフランセ日仏学院や青山にある岡本太郎記念館などを設計しています今日は彼の代表作である旧神奈川県立近代美術館鎌倉館へご案内したいと思いますそれでは参りましょうこちらは1951年に完成した戦後初の公立の近代美術館です鎌倉の鶴岡八幡宮の平家池のおとりにあります新緑の頃は木々が生い茂り、ハスや水蓮で水面が覆い尽くされます。隣にあるのは1966年に同じく坂倉純造によって設計された新館です。お、ビルティーズ。ももくんよく勉強してるわね。坂倉純造はルーコルビジェの近代建築のご原則をここで取り入れまるで池に浮かんでいるようなピロティ空間を作り出しましたどうやらカツラリキューも参照しているようですさてこのプレートをよく見ると日本語、英語、フランス語、ドイツ語で書かれています来たるべき国際化を見据えてのデザインですねさて、車通りから美術館にアクセスしてみましょう。正面階段を上って2階に展示室があります。1階は大谷石、2階は高圧プレスされたアスベストボードが特注のアルミジョイントで止められています。これはね、折り紙建築といって、紙に切り込みを入れて立体化していくものなんだよ。頑張れば、ももくんも作れるんじゃないよし、やめろっと。さて、内部に入る前に外周を見てみましょう。こちらが新館です。残念ながら老朽化のため解体されてしまいました。えー、残念この学芸員棟も今はありませんこちらがチケット売り場ですねえねえこれ何よく見つけたわねももくんこれは水飲み場なんですよこちらの扉は関係者用の出入り口ですを上りいよいよ中に入ってみましょうこちらが展示室の入り口です最後の展覧会はこちら残念ですが展示室の内部は撮影禁止です第一展示室を出ると第二展示室に向かう渡り廊下に出ます実写室に入ってみましょうももくん、池に面したテラスはとっても気持ちよかったんですよあ、おいしそう<笑>
さて階段を降り1階テラスへ参りましょう階段の手すりがかっこいいですね先ほどは池の向こうの島から写真を撮りました奥のベンチが特等席ですこんなに気持ちのいい空間に出会えることはなかなかありません時間帯によって天候によって揺らめく水面が天井に映し出されます近代美術館として幕を閉じる際、大勢の人が集まりました。皆さんいかがでしたか実はドコモモと鎌倉館深い関係があるんですね2000年に文化遺産としてのモダニズム建築展が開催されドコモモ20選がお披露目となりました今ほど美術館で建築展が行われることはなかったんですけれどもその先駆けとなった美術館です私自身は2004年にジャンプルーベの展覧会に関わっています。また2009年に設計者坂倉純三の展覧会が鎌倉館で開催されました。これは私が関わった展覧会なんですけれどもシャルロット・ペリアンと日本という展覧会も鎌倉館で開催されていますそして惜しまれつつも2016年閉館となりましたこれが最後の展覧会「鎌倉から始まった」の展覧会図録ですももくん、なに今度、坂倉純三の建築見に行こっか。やった以上が、ドクターナフーとももの、バーチャルツアーでした。また、お会いしましょう。バイバーイ。